నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్పెషల్ క్లాస్ రైల్వే అప్రెంటిస్ ఎస్సీఆర్ఏ దీని ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీతోనే రైల్వేలో ఉన్నత కెరియర్కు బాట వేసుకోవచ్చు పైసా ఖర్చు లేకుండా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేయొచ్చు పైగా కోర్స్ చదువుతూనే నెల నెల స్టైఫండ్ కూడా అందుకోవచ్చు కోర్స్ పూర్తి అయ్యే వెంటనే రైల్వేలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్గా చేరిపోవచ్చు సో ఎంపీసీ గ్రూప్తో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న లేదా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఉన్న సువర్ణ అవకాశం ఎస్సీఆర్ఏ UPSC నిర్వహించే అత్యున్నత పరీక్షల్లో ఈ స్పెషల్ క్లాస్ రైల్వే అప్రెంటిస్ ఎస్సీఆర్ఏ ఒకటి ఎంపీసీ గ్రూప్తో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న లేక పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఉన్న సువర్ణ అవకాశంగా ఎస్సీఆర్ఏను చెప్పుకోవచ్చు ఎంపికైన అభ్యర్థులకి నాలుగేళ్ల మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సుతో పాటు నెలకి తొమ్మిది వేల ఒక వంద స్టైఫండ్ కూడా చెల్లించడం విశేషం ఎంపికైన అభ్యర్థులకు బీహార్లోని జమ్మల్పూర్ వర్క్షాప్లో శిక్షణ ఉంటుంది సెలవుల్లో వర్క్షాప్ ట్రైనింగ్ సెషన్ బిట్ మెస్ట్రాలో నిర్వహిస్తారు విజయవంతంగా కోర్స్ కోర్స్ పూర్తి చేసిన వారికి డిగ్రీ ప్రదానం చేస్తారు రాత పరీక్ష పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ద్వారా ఈ అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేస్తారు ఇంటర్ సబ్జెక్టులపై పట్టుంటే గనక ఎస్సీఆర్ఏలో నెగ్గడం తేలికే ఎందుకంటే ఈ పరీక్షల్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మొత్తం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ నుంచే అడుగుతారు కాబట్టి ఇక రిటర్న్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇందులో అన్ని ప్రశ్నలు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటుంది మైనస్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది రాత పరీక్షలు మీకు త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పేపర్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ జనరల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ ఇందులో ఇంగ్లీష్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సైకలాజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది దీనికి టూ అవర్స్ టైం ఉంటుంది మార్క్స్ మీకు టూ ఇక పేపర్ టూ ఫిజికల్ సైన్స్ దీంట్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీనికి టూ అవర్స్ టైం అలాగే టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి పేపర్ త్రీ వచ్చి మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి దీనికి కూడా టూ అవర్స్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది అయితే ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అనేది ముందు రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయిన వారికి మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే ముందుగా అభ్యర్థికి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టే ఇంగ్లీష్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి అంటే ఇంగ్లీష్ యూసేజ్ బాగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒకాబులరీ ఎక్సర్సైజ్లు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా మీరు జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగంలో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ పాలిటిక్స్ హిస్టరీ సోషల్ ప్లానింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అంశాలపై ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించాలి మీరు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న సైన్స్ సోషల్ పుస్తకాలు చదివితే మీకు జీకే ప్రిపరేషన్ చాలా వరకు పూర్తినట్లే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ అంశాల కోసం మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్య పుస్తకాలని క్షుణ్ణంగా చదివితే సరిపోతుంది వీలైనన్ని ఎక్కువ మోడల్ పేపర్స్ని రిహార్సల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక స్టైఫండ్ విషయానికి వస్తే మీకు నెలకి తొమ్మిది వేల ఒక వంద చొప్పున కోర్స్ కాలం మొత్తం అంటే నాలుగేళ్ల పాటు చెల్లిస్తారు ప్రతి ఆరు నెలలకి మీకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఈ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు మంచి పనితీరు కనబరచని వారిని మధ్యలోనే తొలగిచ్చేస్తారు కనీసం మీరు మూడేళ్ల పాటైనా సరే రైల్వేలో పనిచేస్తామని బాండ్ పేపర్ మీద సైన్ చేయాలి ఇక ప్రొబేషన్ అంటే విజయవంతంగా కోర్స్ పూర్తి చేసిన వారికి మూడేళ్ల పాటు ప్రొబేషన్లో ఉంచుతూ రైల్వేలో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా నియమిస్తారు ఇప్పుడున్న స్కేల్ ప్రకారం ప్రొబేషన్లో నెలకి ముప్పై వేల పైన సంపాదించవచ్చు దీంతోపాటు రైల్వేలో ఏసీ కోచ్లో ఉచితంగా కుటుంబం అంతా ప్రయాణించవచ్చు కూడా ఎస్సీఆర్ఏకు ఎంపికైన వారు భవిష్యత్తులో రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ లాంటి అత్యున్నత పదవిని కూడా చేపట్టవచ్చు ఇక డివిజనల్ ఇంజనీర్ జోనల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి హోదాలు ఎంపికైన అందరికీ దక్కుతాయి ఈ ఎస్సీఆర్ఏకి ఎవరు అర్హులు అంటే ప్లస్ టూ కానీ ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలతో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సంపాదించిన వారు అర్హులు వీరికి పరీక్ష నిర్వహించే సంవత్సరం అంటే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నాటికి కనీసం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒక ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి సో ఎస్సీ ఎస్టీలకైతే గరిష్టంగా ఐదేళ్ళు ఓబీసీలకైతే మూడేళ్ళు వయో సడలింపులు ఉంటాయి ఇక ప్రకటన వచ్చేసి రెండేళ్లకు ఒకసారి అంటే ఫిబ్రవరిలో కానీ మార్చిలో కానీ ప్రకటన విడుదల చేస్తారు ఈ ప్రకటన యూపీఎస్సి వారు విడుదల చేస్తారు ఈ పరీక్ష అనేది జూలైలో కానీ ఆగస్టులో కానీ జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో ఈ పరీక్షకి హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం తిరుపతి కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి దీనికి మీరు సంప్రదించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సో మీరు కనుక ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ పాస్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక మీరు కూడా ఒకసారి ఎస్సీఆర్ఏకి ట్రై చేయండి బీటెక్